Lăsați-mă să încep prin a vă spune că această poveste este o poveste adevărată ce a avut loc în copilăria mea. Iar dacă veți trece vreodată prin Marea Bibliotecă din centrul orașului Nottingham și veți verifica arhiva de ziare, veți găsi detalii despre evenimentele pe care vi le voi relata. Totul a avut loc acum vreo 15-16 ani. Până la 7 ani. Iar vărul meu, Dale, 9 sau 10. El stătea cu mine cât timp mama avea grijă de o rudă bolnavă. Având în vedere că eram singur la părinți, nu aveam multe jucării și cum consola mea Sega Genesis era stricată, nu puteam face multe lucruri interesante. În mare parte a zilei, ne uitam la desene animate la televizor, după care de el îmi spunea o poveste de groază înainte de a mă culca. Mama, empatizând cu noi și dorindu-și să facem ceva mai interesant, ne-a cumpărat o pereche de walkie cu care să ne jucăm. Ne-a distram cu ele, ne aventuram în Straily Village și ne ascundeam prin pădure încercând să ne găsim mai apoi unul pe altul cu ajutorul walkie Având în vedere că totuși eram destul de mici și nu aveam voie să stăm foarte mult pe afară, trebuia să ne întoarcem acasă până la 5 seara. Ne-am întors acasă mai târziu, pe la 6 și am luat cina. Când am terminat de mâncat, se făcuse aproape 7. Am decis să încheiem distracția, ne-am strâns jucăriile și ne-am pregătit de mâncare. Totuși, ochii tochiurile nu le-am pus deoparte. De el dormea în camera de oaspeți, iar eu aveam propria mea cameră. Așa că am hotărât să vorbim un doi cu ajutorul lor până când a dormit. Atunci am auzit lucruri care avea să ne schimbe pentru totdeauna. Era în jur de 11 noaptea și ne spuneam povești cu fantome de câteva ore bune. Deodată, în timp ce de el îmi spuneau poveste despre un monstru care bântuie chiar pădurile în care fusese mai înainte, Vocea lui s-a întrerupt și a început să se audă vizitul obișnuit pe care îl produc ochii tochiului. Atunci când cel care vorbește dă din greșeală drumul butonului folosit pentru a vorbi. Am așteptat câteva secunde ca de el să revină, când am auzit mormăiala înceată din micul difuzor. Asta e ciudat, m-am gândit. Difuzorul încă emitea un buzit, dar te-am auzit în mod sigur niște mișcări și cuvinte. Deodată am auzit plânzete. Mi s-a părut foarte ciudat, așa că am sărit din pat și am fugit în camera unde era de el. Stătea în picioare, ascultând și el ochii tochiul, care scotea același zgomote ca și al meu poate cu un decalaj de o secundă sau două. Plânsetele au început să se audă și mai tare. ce e asta? A întrebat de el. Am crezut că faci vreo farsă. Când i-am spus că nu-i fac niciun fel de farsă, i-a căzut fața. Și-a închis ochii tochiul. Sunetele încă se pauzeau din difuzorul ochii tochiului meu pe care îl țineam în mână. Asta e ciudat, a spus de el. Plânsetele și mormăitul începuseră să se audă mai clar și mai tare. Mi-am închis și eu ochii tochiul și m-am băgat la mine în pat. Tot felul de idei îmi triceau prin minte. Poate că preluam sunete de pe lumea cealaltă. Poate că ochii tochiul meu e pur și simplu stricat și face singur toate zgomotele astea. Am încercat să nu mă bat prea mult capul și m-am culcat. Am fost trezit dimineața următoare de un zgomot puternic care vrea să vină de la parter. Era 6 dimineața și am fugit jos doar pentru a găsi pe Dale și pe mama, uitându-se prin fereastră de sfragerie la casa vecinilor de lângă. O dubă a poliției era parcată în fața caselor, 
iar vecinul nostru, Jesse, era condus spre aceasta de câțiva polițiști. Urlași, înjurași, au încercat chiar să fugă de polițiști la un moment dat, dar a fost împinsă înapoi în tubă și încătușată. Eram șocat și confuz de ceea ce tocmai se întâmplase. Jesse era o vecină nouă, se mutase de curând lângă noi, împreună cu bebelușul ei, după ce vechiul nostru vecin a murit de bătânețe. Era destul de tăcut și își vedea de treabă și nu părea genul de persoană care ar putea avea probleme cu legea. Abia ziua următoare când am primit ziarul, am aflat ce se întâmplase. Jesse își omorâse bebelușul după ce, timp de câteva săptămâni, a văzut apariția ale unui om bătrân ce lui bântuia casa și a mânebunit. Asta nu era partea șocantă. Partea îngrozitoare era că sistemul de monitorizare al bebelușului fusese punit în tot acel timp. Eu și cu vorul meu auzisem totul. 